हेलो गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी सो स्टूडेंट्स वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की हम लोग जो वीडियो अपलोड कर रहे थे आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पहुंच गए हैं डे नाइन पर आज हम आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का डे नाइन पढ़ाने वाले हैं सो so, देखते हैं आज कि आपने क्या कुछ सीखा है अब तक काफ़ी समय हो गया था वीडियो बनाए हुए वन वर्ड की तो आज इसको लेकर आए हैं आपके लिए बच्चों की काफ़ी मैसेज भी आ रहे थे देखिए कोई भी चीज़ हमने स्टॉप नहीं किए बिल्कुल बेफिक्र रहे ऐसा नहीं होगा कि हम आपको वीडियो छोड़ देंगे सभी चीज़ आपकी कंटिन्यू चलती रहेंगी लेकिन थोड़ा सा समस्या आ जाती है कई बार समय की क्योंकि मुझे अकेले कोई सब कुछ पढ़ाना होता है मैं सोच रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए इस बार सिलेक्शन लग जाए आपका इस बार मैं उसमें पूरा प्रयासरत हूँ पूरी कोशिश में लगा हुआ हूँ अपनी तरफ से जितना मेरे से हो रहा है यस yes, इसलिए कुछ वीडियो कई बार मेरे से मिस हो जाती हैं अभी हालांकि फ्रीजर वर्क की वीडियो भी छुट्टी हुई है मेरे से काफ़ी समय से और वन वर्ड तो छुट ही रहा था क्योंकि एम बी की बुक से दो वीडियोस मेरे को डेली अपलोड करनी हो रही हैं और मिरर ऑफ कॉमन एरर मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ उसके बाद मैं आपके लिए वन वीडियो वन रूल भी प्रोवाइड करा रहा हूँ पी क्यू आर एस क्लोज टेस्ट मतलब जी कर रहा है कि मतलब आपको इतना तो दे दूँ कि बस आपका सिलेक्शन कोई रोक ना सके किसी भी तरह से बाकी देखिए बच्चों आप लोगों को भी पता है बात मेरे अकेले की मेहनत से कुछ नहीं होने वाला आप लोगों को बराबर का सपोर्ट देना होगा मेरे साथ साथ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खुद से पढ़ लीजिए मैं नहीं पढ़ाऊँगा मैं ही पढ़ाऊँगा आपको सब कुछ मैं ही पढ़ाऊँगा लेकिन आप लोग बराबर जवाब दिया करें क्वेश्चन के मेहनत करा करें हर चीज़ के रूल्स बनाएं अगर आप ये वन वर्ड पढ़ रहे हैं इस टाइम बैठे हुए सो so, ऐसा नहीं है कि मतलब आप सोचेंगे तो बुक में लिखे हुए हैं तो बस मैं तो बुक से पढ़ लूँगा देखिए बुक में लिखे हुए हैं बस सत्य है लेकिन एक पढ़ाने का तरीका जो होता है ना मैं चाहे डिट्टो पढ़ा रहा हूँ बुक जैसा भी सेम बस आप मेरी बात सुन लीजिए मैं चाहे अगर डिट्टो भी पढ़ा रहा हूँ तब भी आपको सुनना है क्योंकि सुनकर जल्दी याद होती हैं चीज़ें रटने के बावजूद सो आपका सपोर्ट के बिना मैं बेकार हूँ मेरे सपोर्ट के बिना आप बेकार हैं सिलेक्शन तभी होगा जब दोनों तरफ से बराबर की आग लगी हो यस yes, तो पूरी बराबर मेहनत झोंक दीजिए मेरे जितने जितने मैं झोंक रहा हूँ आपके साथ में सिलेक्शन एक बार हो जाए तो उसके बाद बैठ के आराम से एक दिन लाइव आकर के बातचीत करेंगे आपसे तसल्ली से एक घंटा खाली बात तो में निकाल देंगे सारा सारा पूरा बताएंगे किस तरह से आप लोगों ने मेहनत करी और किस तरह मैंने मेहनत की है आप यकीन नहीं करेंगे स्टूडेंट्स अभी भी मैं जिस रूम में बैठा हुआ हूँ यहाँ मैंने फैन ऑफ कर रखा है अपना और मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए यानी कि इतनी गर्मी में मैं फैन ऑफ करके वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि फैन का साउंड आपको प्रदान करता है मुझे कुछ बच्चों ने मैसेज किया था सो मैं जब इतनी मेहनत करता हूँ तो आऊँ तो आप भी मेहनत कर सकते हैं ये सब मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ आपको मेरे लिए करनी है मेहनत हालांकि वो मेहनत आपके लिए ही रंग लाएगी लेकिन मेरा सिर्फ इतना सा फायदा होगा कि आपके सिलेक्शन से मुझे थोड़ी खुशी मिल जाएगी यस सो पढ़िए आज का डे नाइन वन वर्ड सब चीज का पहला वर्ड है आज का इमिग्रेंट ई एम आई जी आर ए एन टी वन हु गोज टू सेटल इन अदर कंट्री एक व्यक्ति जो रहने के लिए किस दूसरे देश में जाकर के बस गया हो उसे बोलते हैं इमिग्रेंट ई एम आई ई से याद रखें आप इसको ई का मतलब आउट ई का मतलब आउट याद रखना आप ई का लैटिन भाषा में मीनिंग होता है आउट यानी कि बाहर सो so, आप इससे याद रखें एक और वर्ड होता है इसी के साथ इमिग्रेंट तो उन दोनों में कन्फ्यूजन के लिए मैंने आपको बताया ई मतलब आउट इससे याद रखें आप इसको बाहर अपने देश से किसी और देश में जाकर बच जाना इमिग्रांट क्या होता है आपका इमिग्रांट नेक्स्ट है आपका इमिनेंट इमिनेंट कौन होता है प्रसिद्ध अपने किसी क्षेत्र में कार्य क्षेत्र में या फिर एरिया में प्रसिद्ध होना अ फेमस पर्सन और रिस्पेक्टेड विद इन अ पर्टिकुलर स्पेयर किसी क्षेत्र में यस yes, जैसे कि आसपास में यह हमारा नाम है इंग्लिश के लिए इस तरह से फेमस हो जाना अगला है इमेजरी ई एम एम ई एम आई एस एस ए आर वाई इसे याद रखो मिशन से किसे याद रख लो आप इसे मिशन से देखो जरा मीनिंग देखना इसका आप वन हु गोज फॉर आर सीक्रेट ऑफिसर मिशन जो किसी गुप्त सरकारी मिशन पर हो इमिजन ई मतलब आउट बाहर मिशन मतलब किसी गुप्त मिशन पर हो इमिजन मतलब किसी मिशन पर होना नेक्स्ट आपका एम्पाथी ई एम का मतलब होता है बनाना टू मेक और पाथी मतलब भावनाएं भावना जो भावना दूसरे के मन में है वही भावना अपने मन में बनाना एम्पाथी यानी कि दूसरे की भावनाओं को समझना है गुड़गण तक देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति आपको अपना दुख सुना रहा है 
भले वो दुख आप पर नहीं बीता हो लेकिन आप समझ सकते हैं कि हाँ उसको कितना दुख हो रहा होगा यस वो दुख भले आपसे होकर ना गुजरा हो लेकिन आप उसके दुख को समझ सकते हैं उसे बोलते हैं एम्पाथी क्या बोलते हैं एम्पाथी लेकिन वही दुख आपके साथ भी होकर गुजरा हो तो फिर है सिंपैथी क्या है आपका सिंपैथी सिम मतलब सेम लाइक मेरे पापा नहीं है यस मेरे पापा नहीं है मतलब मेरे पापा सच में नहीं है मेरे पापा एक्सपायर हो चुके हैं जब मैं किसी बच्चों को देखता हूँ जो मेरे पास पढ़ने आता है और वो बोलता है सर मेरे पापा नहीं है और मैं मेहनत करके पढ़ रहा हूँ सो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे जैसा ही कोई व्यक्ति है यस तो मेरी भावनाएं उसके साथ में और ज़्यादा जुड़ जाती हैं तो इसे बोलते हैं सिंपैथी क्या बोलते हैं इसको सिंपैथी क्योंकि मुझे पता है कि बिना पापा के किस तरह काम करने पड़ते हैं किस तरह से सफलता लेनी पड़ती है ये सब मुझे पता अच्छे से ये चीज़ मैं समझ सकता हूँ कोई और व्यक्ति नहीं समझ सकता जिसके पापा है वो नहीं समझ सकता और भगवान ना करे ऐसा किसी साथ हो यस जब तक बने रहें बने रहें सबके पेरेंट्स बच्चों क्योंकि जब तक पापा हैं तो दुनिया की हर चीज़ सस्ती है ऐसा एक कवि ने अपनी कविता में लिखा है और वाकई में ये बात सच है और मैं भी एक बाप बन चुका हूँ तो इस चीज़ को मैं भी देख रहा हूँ कुछ भी इच्छा ऐसी नहीं जो माँ बाप पूरी ना करते हो आपकी अगला वर्ड देखिए एमुलेट एमुलेट मतलब मत मैच और सरप्राज अ पर्सन बाय इमिटेशन किसी को अनुसरण करके उसकी बराबरी पाना खासकर ये वर्ड लगता है पर राइवल के लिए किसके लिए लगता है राइवल के लिए यानी कि किसी विरोधी के लिए प्रतिस्पर्धा के लिए एक तो होता है अनुसरण करना किसी अच्छे काम के लिए मैं अच्छी इंग्लिश पढ़ाता हूँ आपने मुझे फॉलो किया ये एक अनुसरण हो गया अच्छे काम का इसलिए आपने यहाँ लगाया फॉलो कोई आपसे आपके क्षेत्र में कोई काम कर रहा हो और वो आपसे आगे निकल रहा हो आपको उससे आगे निकलना है तो ये आप लगेंगे एम्बुलेट आप इसको कैसे आ रखें आप याद रखें आपका कोई दोस्त है जो बहुत अच्छा आमलेट बनाता है बहुत ही अच्छा आमलेट बनाता है आपने उससे भी अच्छा आमलेट बनाना सीख लिया अब आप उसकी बराबरी पा गए ऐसे अगला है एनसाइक्लोपीडिया इस वर्ड को तो सभी लोग जानते होंगे एनसाइक्लोपीडिया यानी कि एक ऐसी किताब जहाँ पर हर क्षेत्र की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उसे बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया नेक्स्ट है एंडेमिक एंडेमिक मतलब कोई खास क्षेत्र में पाए जाने वाला रोग ये बीमारी डिजीज दैट अकॉर्स विद इन अ स्पेसिफाइड एरिया रीजन और लोक के किसी खास क्षेत्र में पाया जाने वाला रोग इत्यादि अगला है एंडोथर्मिक एंडो का मतलब होता है अंत और थर्म का मतलब होता है हीट जब भी किसी वर्ड में आ जाए आपका थर्म टी एच ई आर एम समझो बात हो रही है हीट की इसी से बना है आपका थर्मामीटर क्या बना है आपका जैसे थर्मामीटर इसी से बना है आपका थर्मस एंडोथर्मिक यानी कि जहाँ हीट का अंत हो जाए यानी कि जो अपने अंदर उषमा का शोषण कर ले तो आप कंपेन्ड बाय एब्जॉर्बन ऑफ हीट उषमा का शोषण कर लेना अगला है एंड्यूरिंग देखो एंड्यूरिंग का मतलब होता है एंड तक ड्यूरिंग ड्यूरिंग का मतलब समय जो एंड तक चलता रहे एंड ड्यूरिंग यानी कि टिकाउ क्या हो जाएगा टिकाउ अगला है एन गल्फ एन का मतलब मैंने पहले बताया आपको बनाना गल्फ मतलब बोलते हैं खाड़ी को तो चारों तरफ से एक घेरा बना लेना चारों तरफ से एक घेरा बना लेना पूरी तरह आच्छादित करना या घेर लेना स्वीप ओवर समथिंग सो एज टू सराउंडेड इट कम्प्लीटली किस चीज़ को पूरी तरह से घेर लेना अगला है एन यू यानी कि अपने काम से बोर हो जाना किसी काम को करते करते जब आप हो जाए बोर उसके लिए लगाते हैं आप इन हुई क्या लगाते हैं इन हुई इसे कैसे याद रखें आप देखिए पेप्सिको कंपनी के चेयरमैन है इंदिरा नोई कौन है इंदिरा नोई पेप्सिको के चेयरमैन सो so, आप ये सोचे कि वो अपने काम से करते करते बोर हो गई है तो आप यहाँ लगाइए कि इंदिरा नोई जो है अपने काम से करते करते बोर हो गई है घूम जाती हैं थकावट हो गई है अगला है एनरोल किसी का नाम एनरोल करना <coughs> मतलब शामिल करना किसी का नाम नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका एंथ्रोल टू बी अट्रैक्टेड टू वर्ड समथिंग किसी चीज के प्रति आकर्षित होना एंथ्रोल होना एंटरप्रेनर अ पर्सन हो ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट अ बिजनेस और बिजनेस ट्रक टेकिंग और ऑन ग्रेटर देन नॉर्मल फिनेंशियल रिस्क इन ऑर्डर टू डू सो कोई उद्यमी या कोई बहुत बड़ा व्यापारी जैसे कि अपने मुकेश अंबानी जी यस एशिया के इंडिया के सबसे बड़े व्यापारी हैं हमारे मुकेश अंबानी जी उनके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं एंटरप्रेनर का हालांकि ऐसे तो बहुत सारे हैं अगला है आपका एपिडेमिक सॉरी इनंसीट इनंसीट एक्सप्रेशन एक्सप्रेस अ प्रपोजिशन थ्योरी इट इज इन क्लियर और डेफिनेट टर्म्स किसी सिद्धांत को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना एनंसीट नेक्स्ट है एपिक्योर या एपिक्यूरल 
एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा शारीरिक सुख और विलासता में डूबा रहता हो जैसे कि आपने भगवानों को नाटक में राष्ट्र को देखा होगा बस हर समय मदिरा पी रहे हैं और नाच गाना देख रहे हैं इस तरह से हर समय विलासिता और सुख में डूबा रहने वाला व्यक्ति वन हु इज गिवन टू प्लेजर ऑफ द फ्लैश अगला है इपिडेमिक इपिडेमिक का मतलब है महामारी जैसे आपका एंडेमिक था ऐसी इपिडेमिक है एंडेमिक किसी क्षेत्र विशेष की इपिडेमिक जो सभी जगह फैलती हो जैसे कि आजकल फैला हुआ है कैसे कोरोना यस महामारी एन आउटब्रेक ऑफ ए डिजीज दैट स्प्रेड अमंग लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल क्विकली एंड एक्सटेंसिवली अगला है एपिडर्मिक हालांकि इपी कम अपी जो अपना बड़े ये इपी इपी का मतलब होता है ऊपर ओवर या अपोन अपना खुद इसका मतलब ये होता है प्रिफिक्स में जब आप प्रिफिक्स और सफिक्स को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा इसका मतलब होता है ओवर या अपोन अगला है एपिडर्मिस कोशिकाओं का बाहरी परत देखिए अपोन बाहरी यानी कि ऊपरी परत कोशिकाओं का बाहरी परत एपिडर्मिस अगला है एपिग्राम <coughs> बुद्धिमानी पूर्ण कथन इपिग्राम्स अगला इपिग्राफ एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए बिल्डिंग स्टेचू और बुक किसी भवन आदि पर लिखी इबारत इपिग्राफ देखिए इपी मतलब बाहर ऊपर ग्राफ मतलब लिखना ग्राफ मतलब लिखना इपी मतलब ऊपर ऊपर लिखना बिल्डिंग के ऊपर लिख दिया जाए किताब के ऊपर लिख दिया जाए तो उसे बोलते हैं इपिग्राफ अगला है एपिलोग क्या है एपिलोग देखिए एपी का मतलब होता है ऊपर लोग मतलब बातचीत जब किसी चीज के ऊपर अंत में बातचीत की जाए उसे बोलते हैं एपिलोग क्या बोलते हैं एपिलोग यानी किसी नाटक का आखिरी अंश या उपसंगा अशोर्ट पोयम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ए ड्रामा कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ अ लिटरेरी वर्क अगला है एपिसोड फिर से आ गया आपका एपी एपिसोड किसी चीज के ऊपर आपने कोई कड़ी बनाई हुई है तो उसके बाद एक के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद एक इस तरह से कड़ी बना रहे हैं तो एपिसोड अगला है एपिस्टल एपिस्टल फिर से ऐसी हो गया आपका कविता के रूप में लिखा गया पत्र एपिस्टल एक ऐसा पत्र जिसमें आपने श्लोक की तरह इस्तेमाल किया हो एक कविता के रूप में जैसे बहुत बड़े बड़े कवि हमारे लिख देते हैं उस तरह से अगला है आपका इपिताब इपी का मतलब होता है फिर से ऊपर तो आपका मतलब कब्र वगैरह के ऊपर इंस्क्रिप्शन रिटर्न ऑन द टोम्स ऑफ ए पर्सन किसी व्यक्ति की कब्र पर लिखे गए कोई बात इपी मतलब ऊपर इसके ऊपर लिख दिया जाएगा अगला है आपका इक्वेस्टेरियम घुड़सवार को बोल देते हैं इक्विलिबेरियम या आपका बना है इक्वल से इक्वल से बना इक्विलिबेरियम यानी कि संतुलन की अवस्था में होना अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस इक्वाइन बहुत प्यारा वर्ड है इंपॉर्टेंट भी है याद रखेगा इक्वाइन का मतलब होता है घुड़सवार या घुड़ से संबंधित अगला है इक्विनेक्स <coughs> इक्विनोक्स यानी के इक्वल होना दिन और रात का जब दिन और रात की अवधि समान हो उसे बोलते हैं इक्विनोक्स ई क्यू यू आई एन ओ एफ जियोग्राफी में एक टर्म होती है मुझे नहीं पता बिल्कुल मेरे जी के बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है बहुत ज़्यादा क्या मतलब बिल्कुल ही बढ़िया नहीं है बिल्कुल पुअर है मेरे जी के सो इस बारे में मैं ज़्यादा बहस नहीं कर सकता कोई अच्छा जी वाला टीचर ही बहस करेगा बस आप याद रखें इसको इक्विनोक्स यानी कि जब दिन रात की अवधि बराबर हो यानी कि टाइमिंग बराबर हो अगला है इक्वी वोकल फिर से आगे इक्वी वोकल इक्वी मतलब समान वोकल मतलब बोलना जो दोनों तरफ से बराबर बोल रहा हो यानी कि दो लोग जब लड़ रहे हो आपस में एक इधर लड़ रहा है और एक इधर लड़ रहा है और तीसरा व्यक्ति दोनों तरफ से बराबर बोल रहा हो इसकी तरफ से भी और इसकी तरफ से भी तो क्या हो रहा है कि वो अस्पष्ट हो रहा है क्लियर नहीं हो रहा वो कि वो इसकी तरफ है या इसकी तरफ है सो इक्वी वोकल मतलब एस्पष्ट और डाउटफुल करेक्टर और सिंसियरिटी या फिर डबियत अगला है आपका इरेडिकेट इरेडिकेट का मतलब होता है किसी चीज को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देना डिस्ट्रॉय और गेट रिड ऑफ समथिंग कंप्लीटली रूट आउट एन एविल और बैड प्रैक्टिस इरेडिकेट अगला है आपका एर्गो फिल एर्गो का मतलब होता है वर्क फिल मतलब लव अपने काम से प्यार करने वाला एर्गो फिल अ लवर ऑफ वर्क मेरी तरह कह सकते हैं आप मुझे अपने काम से कितना लगाव है ये आपको पता चल गया होगा आज यस yes, कितनी मेहनत करके हम लोग आपके लिए वीडियो बनाते हैं कभी ऊपर छत पे बैठ के धूम में कभी बिना पंखे के कभी कैसे कभी कैसे मुझे पता है बस कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं अगला है एरर टर्म एरर से बना है एरर मतलब गलती एरर टर्म एन एरर और मिस प्रिंट इन प्रिंटिंग और राइटिंग लिखने या छपने में त्रुटि हो जाना उससे अगला भी एरर से जुड़ा वर्ड है एरोनस गलत अगला है एसोट्रिक 
रहस्यमयी जिसे सिर्फ कुछ ही लोग जानते हो यानी कि आप इसको ऐसा रखिए कि मुझे ऐसी ट्रिक पता है मुझे इंग्लिश की ऐसी ट्रिक पता है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं ऐसे याद रख लो आप इसको ऐसो ट्रिक मुझे इंग्लिश की ऐसी ट्रिक पता है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं ऐसो ट्रिक विच इज नॉन बाय फ्यू पर्सन अगला है एफ वन एच देखिए जब भी किसी वर्ड के आगे आप लगाते हैं ए जी ई तो बन जाता है स्थान क्या बन जाता है स्थान जैसे कि ऑर्फन सॉरी ऑर्फन होता है अनाथ ऑर्फन एज अनाथालय पिलग्रीम होता है धार्मिक स्थल पिलग्रीम एज धार्मिक स्थल जहाँ पर रहने वाले लोग भी होते पिलग्रीम एज यस इस तरह से सो यहाँ पर बनाया स्पाइन एज स्पाई बोलते हैं जासूस को किसको बोलते हैं जासूस को स्पाई स्पाइन एज प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग स्पाइस इन वार युद्ध में जासूस का इस्तेमाल करने का क्रियाकलाप एस्पाइन एज अगला है अटर्नल एक ऐसी चीज जो अंत तक रहे कभी समाप्त ना हो उसे बोलते हैं अटर्नल लास्टिंग और एग्जिस्टिंग फॉर एवर विदाउट एंड और बिगिनिंग यस उसे बोलते हैं अटर्नल नेक्स्ट है आपका इथिक्स मॉरल प्रिंसिपल नैतिक सिद्धांत एथनोलॉजी एथनो लगता है आपका तीन चीजों के लिए वर्ड ई टी एच एन ओ रेस पीपल और कल्चर के लिए सो so, आपके वर्ड भी हम बनते हैं दो वर्ड एक साथ बनाए देखो उसने एथनोलॉजी लॉजी मतलब स्टडी लॉजी मतलब स्टडी पहला बनाया स्टडी ऑफ रेसेस प्रजातियों का अध्ययन प्रजातियों का अध्ययन अगला बनाया द स्टडी ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल व्यक्तियों की विशेषताओं का अध्ययन आप एक और बना सकते हैं यहाँ पर कल्चर का अध्ययन तो तीन वर्ड बन सकते हैं इससे एथनोलॉजी से अगला है आपका इटी एशोलेट ई टी आई ओ एल ए टी रोशनी के अभाव में पीला पड़ जाना टू मेक पेल बाय एक्सक्लूडिंग लाइट किसी रोशनी के अभाव में किसी चीज का पीला पड़ जाना उसके लिए इस्तेमाल करते हैं आप इसका अगला है आपका एटिकेट एटिकेट बोलते हैं शिष्टाचार को यस ये तो सिंपल ही है अगला है अटाइमोलॉजी ये बड़ा प्यारा वर्ड है भाई ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना वोकेबलरी इसे एटामोलॉजी ही कहते हैं लेकिन मैं आपको उतना डीपली तरह से नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर वर्ड के अंदर घुस जाएंगे आप लोग तो फिर ज़्यादा डीपली हो जाएगा प्रोसीजर इसकी एक अलग से क्लास चलती है हमारे यहाँ को रूट वर्ड की हालांकि इसकी एक अलग से बुक भी आती है विमल कुमार तहीम की विमल कुमार तहीम की एक बहुत ही प्यारी किताब लिखी है इन्होंने रूट वर्ड के ऊपर सबसे अच्छी किताब लिखी लगती है मुझे वह है आपकी वर्ड पावर वर्ड पावर एट योर फिंगर टिप्स एट योर फिंगर टिप्स ये बुक बड़ी प्यारी लिखी है लेकिन इस बुक की एक कमी है कभी आप बहुत जल्दी मंगवा लें मैं आपको बता दूं ये बुक सिर्फ इंग्लिश में है बस हिंदी में इसकी मीनिंग नहीं है अगर ये बुक इंग्लिश टू हिंदी होती तो आज दुनिया की सबसे बेस्ट बुक होती बिकने वाली मेरी है ओनली इंग्लिश टू इंग्लिश होने की वजह से बुक नहीं बिक पाई क्योंकि इंग्लिश मीडियम से पढ़े बच्चों को थोड़ी कम जरूरत होती है और हिंदी मीडियम के बच्चों को जरूरत होती है तो उनके लायक नहीं है बुक ये वैसे आप चाहे तो देख सकते हैं एक बार यूट्यूब पर इनकी वीडियो पढ़िए तो देख लीजिएगा एक बार एटाइमोलॉजी एटाइमोलॉजी का मतलब होता है किसी वर्ड का ओरिजिन जानना ये वर्ड आया कहाँ से है ये वर्ड आया कहाँ से है क्यों बना कैसे बना सब कुछ जानना सब बोलते हैं एटाइमोलॉजी स्टडी ऑफ डेवेशन ऑफ वर्ड शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन शब्दों के इतिहास का अध्ययन अगला इफ्यूमिज्म अ माइल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ सब्सिट्यूट फॉर एन ऑफेंसिव ऑन हर्ट्स वर्ड किसी कड़ी या रुखी बात का नम्रतापूर्वक कथन अगला है यूथनेशिया आप इसे याद रख लो यूथ एशिया एशिया के यूथ इच्छा मृत्यु चाह रहे हैं आजकल यानी कि चाह रहे हैं कि हम खुद से मर जाएं अगला है आपका इवेक्ट क्या अगला वर्ड आपका इवेक्ट इवेक्ट टू शिफ्ट पीपल फ्रॉम अ प्लेस ऑफ डेंजर टू अ सेफर प्लेस किसी खतरे की जगह से लोगों को बाहर निकालना सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना अगला है ईव मादा भेड़ एडल्ट फीमेल शिप अगला है एक्सक्यूशन आनंद के लिए एक छोटी सी यात्रा करना अपने मजे के लिए कहीं घूमने जब जाते हैं हम लोग एक दो दिन के लिए उसे बोलते हैं एक्सक्यूशन हालांकि आजकल तो कोरोना ने बिल्कुल बंद ही कर दिया है और उम्मीद भी लग रही है अभी तो साल ऐसा कुछ हो सके भले खुल जाए लेकिन लोगों लोगों के अंदर हिम्मत नहीं आएगी घूमने की अगला है आपका एग्जाम्पलरी यानी कि ऐसी चीज जिसका आप एग्जाम्पल दे सकें कि भाई ऐसा करना है मुझे तो बस ऐसी इंग्लिश करनी है उसके जैसी उसके जैसी मैथ करनी है मुझे एग्जाम्पलरी यानी कि बहुत अच्छा 
एक्सट्रीमली गुड अगला है एग्जाइल जो राम जी को मिला था एग्जाइल मतलब देश निकाला देना और वास देना या देना वनवास देना या देश निकाला देना अगला है एग्जिट पोल एग्जिट पोल का इस्तेमाल करते हैं ये चुनाव के दौरान आपने सुना होगा ये बात जनमत एन ओपिनियन पोल ऑफ पीपल अबाउट वोटिंग कि कौन जीतेगा चुनाव से पहले ही एग्जिट पोल कर लेते हैं न्यूज़ वाले इससे थोड़ा सा क्लियर हो जाता है कि कौन जीतने वाला है <coughs> अगला आपका एक्जोनी रेट लास्ट वर्ड है एक्जोनी रेट का मतलब होता है किसी को आरोप से मुक्त कर देना एक्स मतलब मुक्त कर देना आउट कर देना बाहर निकाल देना एक्जोनी रेट आरोप से मुक्त कर देना फ्री समबडी फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट फ्री समबडी फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन सो ये था आपका आज का वन वर्ड सब्सिट्यूशन का डे नाइन यस कोशिश करेंगे कि आपको फ्रेजल वर्ब की वीडियो भी बहुत जल्दी प्रोवाइड करें बिकॉज फ्रेजल वर्ब लगभग समाप्ति की तरफ है अगर मैं बात करूँ तो मुझे चार या पाँच दिन का प्रोसीजर रह रहा है फ्रेजल वर्ब का आप लोग इतने पिछली फ्रेजल वर्ब की वीडियो लर्न करते रहा करें छोड़ा ना करें बिकॉज फ्रेजल वर्ब भी आपको सिलेक्शन दिलवाएगी भाई हर चीज़ सिलेक्शन दिलवाएगी आसानी से याद नहीं होती है फ्रेजल वर्ब इसलिए आप करते रहा करें कुछ भी ना छोड़ें फिलहाल तो चलते हैं लेते हैं आपसे विदा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में आपसे फिलहाल तब तक के लिए गुड बाय हैव नाइस डे सी टुमारो शब है गुड नाइट